Okay, the next point we are going to talk about next rule is a and the. Whenever we use the determiner that is a and the, both here first condition is with the noun and then we use and conjunction between this and then a noun. Then it, the verb it takes is always a singular one. We will just do it with the examples. If I say the principal and and teacher. So here I have said the principal and teacher. Then here because it becomes a singular subject because we are talking about one person who is a principal and a teacher then the verb has to be singular like we have always done. So the principal and the teacher is coming. Now here if we see yahan par principal or teacher ek hi jana hai jiske baare mein hum baat kar rahe hain who is a principal also and who is a teacher also. So because it is a singular subject the verb here will be a singular one. Helping verb that we are going to use here is a singular one. Now if I change this sentence and for example in case of this if I say like the principal and uh, a teacher then here it means we are talking about two different people one is a principal and one is a teacher so yahan par ek nahi balki do subjects hai ek principal aur ek teacher so automatically the subject i mean the verb depending on the subject will become a plural are coming same example but here I have used a determiner in the first case with both of them but in the second case if we use a determiner with the second subject second person then it makes them a plural subject and thus we will have a plural verb with it. Similarly we can have lot of other examples also that you can see it out here like um, a poet and a philosopher has come. So here if I say a poet and if I say philosopher only then here I am talking about one person who is a friend, uh, poet also and a philosopher has come because it is making it as a singular subject but in case of here if I say a friend and a philosopher. So here we are talking about two different people a friend hai, a poet hai, a philosopher hai. Then here the subject this helping this verb will change from singular to plural. So it will become rather than has it will become have come. So this is a rule related to noun. The next rule we will do is relating to the adjectives. Similar uh, like the previous one like the last one was regarding the determiners and the noun. This rule is regarding the determiners that is a and an here with adjectives. So let us first look into what it is. Here if we talk about the determiners a and an here we are going to talk about. If we add a and an with adjective and then we use join it with an that is a conjunction then there is an adjective and a noun then it will always have a singular subject I am a singular verb then if it is determiner plus adjective and then again when we use the uh, determiner that is a and an with adjective and noun then it becomes a plural verb. Uh, you will get it more clear when we will do the examples let us say if I say uh, black and white dog barks at night. Here if you see it is a here that I have used with an adjective that is black and white. That means ek 
काला और सफेद कुत्ता मीन्स देर इज अ डॉग विच इज अ ब्लैक एंड व्हाइट अ डॉग विच इज ब्लैक एंड व्हाइट इट बाक्स एट नाइट वो रोज रात को ऑलमोस्ट एवरी नाइट वो भोंगता है सो हेयर इट इज वन डॉग विच आई एम टॉकिंग अबाउट एक ही डॉग जो कि ब्लैक भी है और व्हाइट भी है बट इफ आई से दैट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग बाक्स एट नाइट इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट डॉग्स मैं यहाँ पे दो अलग अलग डॉग्स की बात कर रही हूँ एक जो ब्लैक है और एक जो वाइट है सो हेयर इट इज नॉट वन डॉग वन सब्जेक्ट बट हेयर इट आर टू डॉग्स दो सब्जेक्ट्स हैं सो ऑब्वियसली जब दो सब्जेक्ट्स हो गए तो वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बाक एट नाइट हेयर इट वॉज बाक्स बिकॉज हमने सीखा था कि विद द सिंगुलर सब्जेक्ट द वर्ब इज सिंगुलर एंड विद द प्लूरल सब्जेक्ट द वर्ब इज प्लूरल सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक सब्जेक्ट है वन डॉग विच इज अ ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर सो इट इज बाक्स बट जहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो सब्जेक्ट्स की लाइक अ डॉग विच इज व्हाइट एंड अ डॉग विच इज ब्लैक यानी कि दो डॉग्स हैं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग दे बाक नॉट द बाक्स बिकॉज द वर्ब हेयर बिकम्स अ प्लूरल वन Let's look into the next rule. If uh, two subjects, if we joined two subjects with the phrases like together with, as well as and along with, in that case, let's see what happens. Actually, they don't modify the subject. So the subject here we are talking about the first subject, not the second one. Example is like if I say Rohit, um, as well as. his um uh, friends yahan par agar hum baat karte hain if i have joined these two subjects two pronouns one pronoun and one noun like rohit and his friends with as well as rohit saath mein aur uske dost here it is one subject not two subjects so it will be rohit as well as his friends go Uh, uh goes for a movie goes for a movie tonight or um, they will go for a movie tonight so here it is as well as agar hum koi sentence aisa lete hain jisme ki hamare uh, subjects join hote hain with as well as together with or along with in that case we consider them as a one subject सिंगलर सब्जेक्ट दे डोंट मॉडिफाई और कंपाउंड द सब्जेक्ट मीन्स दे डोंट चेंज द सब्जेक्ट अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगलर है तो वो सिंगलर रहेगा और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वो प्लूरल रहेगा लेट्स लुक इन टू अनादर एग्जाम्पल इफ आई से दैट मिनिस्टर टूगेदर विद हिज एसोसिएट्स has been arrested means any minister who has been maybe found guilty or he is a tainted one so in that case wo minister apne associates ke sath apne sathiyon ke sath pakda gaya hai so here i have joined the sentence using a phrase together with lekin fir bhi hum first subject dekh rahe hain which is a singular subjects agar yahan pe hota ministers together with their associates then have been ho jata kyunki yahan par hum ministers nahi balki ministers ki baat kar rahe hain so we have to look into the subject if it is a singular the verb will be singular if it is a plural the verb will be plural to is cheez ka aapko dhyan rakhna padega ki aapka subject jo hai wo singular subject hai ya plural subject hai अकॉर्डिंगली आप अपने वर्ब को मॉडिफाई करेंगे मीन्स चेंज करेंगे बट ये नहीं देखेंगे कि अच्छा यहाँ दो हैं लोग एक मिनिस्टर है और उसके एसोसिएट्स हैं तो ये प्लूरल बन गए दैट इज द पॉइंट द पॉइंट इज इफ टू सेंटेंसेस टू वर्ड्स आर ज्वाइन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइन यूजिंग द फ्रेज इज लाइक टूगेदर विद एज वेल एज अलॉन्ग विद देन दे डोंट चेंज द सब्जेक्ट सब्जेक्ट वही रहेगा जो सबसे पहले है singular the verb will be singular plural the verb will be plural you have to keep that in mind for this phrases 
the next point is if the singular subjects are connected with um, by you know using these um, conjunctions that's or nor either or neither nor not only but also in that case what happens is if two singular subjects please i'm here right now talking about the singular subject later on we will be talking about the singular and the plural subjects also but right now it is just a singular subjects agar hum kisi do singular subjects ko join karte hain to jo verb hota hai hamara that will be a singular subject so first let's look into the example if i say like earlier we have done like my mother and father are coming because yahan pe plural and jode the usi ko hum sentence ko lete hain agar main kahu my mother or father here i have joined it using a conjunction or my mother or my father in that case yahan par or lagane ki wajah se ye ek singular subject aayega ya to meri maa ya mere pita ji is coming to see me now here earlier wahan par humne pehle dekha tha my mother and my father so it became a plural one lekin yahan par jab bhi hum either or neither nor ya koi bhi lagate hain so here it remains a singular subject so the verb is also singular like if i say uh, not only a uh, mukesh or not only a uh, prime minister but foreign minister not only um, a prime minister but also a foreign minister that case if i say let's say they are going to america so not only prime minister but also foreign minister is going to america so so here it is not, not only but also दो लोग हैं एक फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर है एक हमारा प्राइम मिनिस्टर है ये दोनों अमेरिका जा रहे हैं लेकिन हमने ये कहा ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं जा रहे हैं सो हेयर वेन वी ज्वाइन टू सब्जेक्ट विच आर सिंगुलर देन द वर्ब ऑलवेज रिमेन्स इज अ सिंगुलर सो नाउ लेट्स लुक इन टू इफ वी चेंज वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल सो वॉट हैपन्स इन दैट केस सो नाउ विल लुक इन टू दैट now uh, as i said now we are going to talk about a singular subject and a plural subject so what happens in that case uh, when we have one singular and one plural subject let's look into an example if i say uh, neither dev nor his friends now here if i say then in that case what happens is we look into the subject which is close to the verb yahan par hum us subject ko dekhenge jo ki verb ke pass mein hai verb ke sath hai so neither dev yahan dev hai hamara ek singular subject his friends friends being plural so this is a plural subject so the verb that will come will be a plural verb it is not a singular but sometimes it becomes a plural verb also depending on the subject which is close to the verb jaise agar main kahu na to dev na uske dost uh, um, want to or you know uh, go for a movie now yahan par kyunki neither dev nor his friends hai isliye because friends is plural so the verb is plural neither dev nor his friends go for a movie बट अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज कर दूं, इधर का उधर और उसको इधर कर दूं, देन इट कैन बी लाइक नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर देव देन बिकॉज हेयर इट इज अ सिंगलर सब्जेक्ट इट विल बी गोज फॉर अ मूवी दिस इज गोइंग टू चेंज ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इनमें से कोई भी कंजंक्शंस आइदर और आइदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है तो so उस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट उसके पास है इसी में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई 
का यूज़ हो रहा है या वी का यूज़ हो रहा है तो उनका सीक्वेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए द सीक्वेंस शुड ऑलवेज बी द थर्ड पर्सन देन सेकेंड पर्सन एंड देन द लास्ट इज योर फर्स्ट पर्सन हमेशा सीक्वेंस इस तरह से रहता है थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन लाइक इफ आई से देव एनी थर्ड पर्सन लाइक देव्स फ्रेंड्स और ही यू एंड आई और आई एंड आई एनी थिंग यहाँ पर आपको एंड हो या और हो आपको इस सिक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आए हैं तो इट शुड ऑलवेज बी इन द थर्ड पोजिशन अगर सिर्फ यू है तो यू एन आई ही एन आई देव एन आई इट विल नेवर बी आई एन देव तो ये भी एक एरर आ सकता है आपके एग्जाम में तो आपको उस समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं इफ़ यू हैव एनी सब्जेक्ट वेयर द प्रोनाउन I or V, the first person is used. Then you have to keep in mind this sequence in case of the subject verb agreement. Third person, second person, and the first person. So please keep that in mind when you are solving the questions or thinking about like what is the error. Then this can also be an error. ये भी एक error हो सकता है. तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप अपने question paper को sort out करते हैं.